petite séance de kanji, comme d'habitude. Merci aux abonnés, merci à vous qui êtes là et qui regardez ces vidéos. N'hésitez pas à partager ça avec vos amis et laisser un petit like ou un commentaire. Ça aide les gens à découvrir la chaîne. Donc, on s'approche doucement, mais sûrement de 600 kanji, c'est quand même pas mal. Pour info, dans une première année à la fac, généralement, de, de, une fac de, de japonais, on apprend à peu près 600 kanji. Donc on n'apprend pas forcément ceux qu'on a appris là, nous, hein. pas dans le même ordre, mais, euh, mais c'est à, à peu près ça qu'on apprend. Alors, donc, on va se regarder un kanji super connu. Il commence avec, en haut, la clé de la pluie. Ok. Elles sont petites très verticales et ces quatre petites gouttes de pluie là. Hop. En dessous, je vais avoir une anguille. Une anguille Et oui, l'anguille. C'est-à-dire ce qu'on avait la dernière fois dans le composant de la tortue. C'est-à-dire le jour traversé d'une petite queue. Voilà. Celui-là, plein d'entre vous le connaissent. Il se prononce Den, comme dans Benoît, le téléphone, ou Denki, puisque ça veut dire l'électricité. Ce kanji, c'est tout ce qui est électrique. On le trouve aussi dans Densha. Coucou Nessio. Densha qui est le train électrique. C'est pas juste le train, c'est le train électrique. Vous pouvez pas utiliser Densha pour parler d'un train à vapeur. Dans ce cas-là, on va parler de Kisha. Voilà. Donc l'électricité avec euh, cette petite anguille sous la pluie. Et eh ben, on a notre histoire mnémotechnique là. Alors en plus, il est vraiment cool lui, puisqu'il a qu'une seule prononciation. Ça, c'est du N5. On est d'accord. Hein, entre Denki, Denois, tout ça. C'est un kanji qu'on voit très tôt dans son apprentissage. Denki Denwa. Donc, une anguille, ça a la réputation. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs. Ça existe vraiment les anguilles électriques Vous me direz ça. Euh, imaginez qu'il pleut dessus et que l'anguille, euh, au moment où elle reçoit de la pluie sur elle, ça fait des petits, euh, ça fait des petits, euh, des petites étincelles d'électricité. Voilà, voilà. Donc il est vraiment sympa celui-là. Faire juste attention à, à ne pas le confondre hein, avec Kaminari, qu'on avait déjà vu, je pense. Je vous le refais. Hop. Qui ressemble beaucoup, mais qui en dessous n'a pas l'anguille, mais il a la rizière. Donc il n'a pas ce petit trait. Vous l'avez là, vous voyez hein, Lui, c'est une rizière en dessous. C'est pas cette petite queue-là qui dépasse. Ok Et ça, c'est Kaminari. C'est l'éclair. Aïe. Ok. Le suivant qu'on va voir, c'est aussi un kanji euh, que j'aime beaucoup. Il est un peu moins fréquent, mais il est bien à connaître. Parce qu'il est très asiatique. Alors, en haut, j'ai être debout hein, ou encore le vase hein, en termes de, en composant on l'utilise avec le sens d'un vase d'ailleurs ça ressemble un petit peu peut-être à une jarre avec un petit, un petit couvercle et en dessous de ça on a notre anguille électrique Tchouk, avec sa petite queue oh il me l'a pas bien il me l'a pas bien reconnu Dommage. C'est pas grave. Tchouk, hop, hop, hop. Ça, ça veut dire le dragon. J'avais mis Tatsu, mais souvent on va avoir la prononciation Liu. La prononciation On qui est utilisée avec <coughs> des composés, des mots composés de ça. Bonjour Uhawok, bienvenue dans le chat. 
Notre dragon, dragon impérial. Tiens, c'est marrant ça. Euh, donc il peut s'utiliser tout seul, hein. Liu, comme ça, pour dire euh, un dragon. Les fans de Street Fighter connaissent le Tatsumaki. Le Tatsumaki, c'est le Kyak. Hein, qui est le, le coup de la tornade fait par notamment bah, notre, notre combattant Ryu qui euh, utilise sans doute ce kanji là ou peut-être encore un autre qui existe parce qu'il y a une autre façon d'écrire euh, d'écrire dragon qui est un peu plus compliqué mais celui-là au moins il est plutôt simple visuellement je dirais donc c'est du N1 euh, quelle histoire je m'étais mis pour le retenir celui-là je suis plus sûr je suis plus sûr euh... Alors, ah, il y en a qui ont pensé au fait que les dragons asiatiques ressemblent à des anguilles, effectivement, mais peuvent se tenir debout puisqu'ils ont des petites, euh, des petites pattes. Effectivement, on peut imaginer ça. Un dragon, c'est comme une anguille qui, euh, qui se tient debout, tout simplement. Il y en a qui ont imaginé avec le, le sens de vase pour la partie haute. Il y en a qui ont imaginé que les pauvres villageois devaient euh, fournir aux dragons tous les jours un vase rempli d'anguilles. Sinon, le dragon... <rire> oui, t'as raison, il, a walk, hein. il, est... il, se, voit... il se voit fréquemment celui-là. Je trouve que c'est un kanji un peu sympa. Puis surtout, il nous sert à faire le suivant qui est aussi assez joli. Cette fois-ci, on a Sanzui, la clé l'eau de la rivière vous voyez sur la sur la gauche qui ressemble un petit peu au katakana chi mais compressé en, en largeur et à droite j'ai donc mon dragon Hop. Tchuk. Bim. mon petit dragon à droite de l'eau de l'eau en forme de dragon. Mmh, Qu'est-ce que cela pourrait bien être C'est une chute d'eau. Hein, taki, taki. Comme le dragon avec les sept boules de cristal. Bah ouais, une chie. Coucou Abeille Flandre, Genki Scar. Donc, euh, donc, on a notre chute d'eau. Hein, waterfall. En anglais. Euh, ouais, ces autres... Euh, Ces autres prononciations, je vous avoue, je les connais moins bien. Ah oui, bah, il y a les Nuishirataki, bien sûr, hein, qui sont faites avec de l'amidon de Konjac. Euh... Attends, on va juste regarder les images du Shirataki pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Vous voyez, c'est un peu plus euh, translucide. Hein, c'est beaucoup plus translucide puisque c'est fait avec du Konjac et on a quelques petits... Euh des aspérités, irrégularités comme ça. C'est pas mal, je suis l'attaquer. Hein. Ça doit peut-être être moins lourd d'ailleurs que du que des nouilles classiques. Euh, voilà. Ben, moi, celui-là, euh, je l'ai retenu assez facilement puisque j'avais pensé effectivement, enfin, penser à une grande chute d'eau, euh, enfin, de l'eau en forme de dragon, quoi. Enfin, c'est c'est quand même assez. Euh, si vous êtes fan des de ma génération, enfin, comme ma génération des chevaliers zodiaques. Euh, ça vous parle. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, l'eau qui s'écoule en forme de dragon. Là, chute d'eau. Next one. Alors là, on va avoir un petit bout de composant dont le mot-clé anglais choisi par M. ici est pas super... Euh, pas super bien choisi je trouve enfin, en tout cas il prête un peu à confusion donc on a d'abord un trait horizontal ensuite un petit trait oblique comme ça un trait comme une griffe hein. là ça fait penser à la, la griffe de l'animal encore deux traits ici Tchoc. puis un et deux pour terminer ok donc voilà il me l'a reconnu là on va pas le regarder en, en détail en tant que kanji celui là Coucou Volken, Hisashi Buri. 
Euh, coucou Lilou. Ouais, un cochon, et plus en particulier, hein, le sens qu'avait mis euh, ce, notre cher euh, monsieur Raisic, c'était la truie. Et pour ça, il avait mis le mot, il a mis le mot anglais so, S-O-W, so, euh, ce qui n'est pas un mot euh, forcément le, le, plus, euh, le plus simple, le plus connu pour, euh, pour les non-anglophones, même pour certains anglophones. Donc, euh, et oui, Uhabok, tu vas voir que le petit kanji que tu as mis dans le chat, on va le voir dans pas longtemps. Donc voilà, la truie. Elle est un peu compliquée visuellement, mais je trouve qu'elle se distingue quand même plutôt bien. Le premier kanji qu'on va voir avec cette truie, eh ben c'est tout simple. Alors, on a partie du corps, hein, la lune. Hein, la lune qui en clé souvent sert à désigner des parties du corps, des os, des organes, des choses comme ça. Et à droite, on a la truie. Pas la plus facile à dessiner au trackpad, c'est moi qui vous le dis. Mais on s'en sort à peu près. Voilà. Est-ce qu'il me l'a reconnu Oui, il me l'a reconnu. Hop. Tioc. Et là, on trouve notre cochon. On trouve notre viande de porc. Notre buta. Notre porc. Donc j'ai de la viande, des parties du corps, de la chair. J'ai la truie. Et tout ça, ça veut dire le porc. Bon. Et vous voyez que sa prononciation on, c'est ton. C'est pas un hasard, hein. le ton katsu, euh, que vous connaissez bien, le porc pané. Donc, euh... Donc le, le porc pané, c'est euh, assez délicieux, et ça commence par ton. Euh, si vous aimez bien l'animé Akretsuko, hein, c'est pas pour rien que son chef, qui est un, qui est un porc, à plus d'un titre, mais bon, qui est aussi un, un animal, euh, un cochon. C'est le Ton Butcho. Il s'appelle Ton Butcho. Voilà, le chef Ton. C'est pas un hasard. Voilà, on a aussi le Ton Jiru. <coughs> Pardon. Le Ton Jiru, qui est une soupe à base de porc. Botanique, la viande de porc. Voilà, donc ça, oh, c'est du N1, ça, franchement. Non, on le connaît avant, hein, celui-là, généralement. Parce que quand même, c'est utile dès qu'on a besoin de se renseigner un peu sur la bouffe. <rire> Donc, euh, bah, tu vas voir, on va y arriver, euh, Uha Wok, euh, dans, dans trois caractères à la maison. Donc, le porc, le porc. Alors, le suivant, les deux suivants, franchement, on les confond. Hein, je vais pas vous mentir, ils sont vraiment pas très différents. Et. Euh, et moi-même, euh, régulièrement, je, je, les, je les confonds à la, à la lecture. Donc là, on va avoir en partie droite notre truie. Tac. Et à gauche, le chemin. Que j'ai souvent beaucoup de mal. Tiens à faire parce que je sais jamais combien de trails il attend sur euh, sur G show tchuk, tchuk, tchuk. Bon. allez on va se le trouver ah non c'est pas au lieu déjà <rire> j'ai une petite ah bah si il est là ouf you merci merci sinon j'aurais dû fouiller dans ma mémoire donc ah oui tchiku comme dans tchiku ichi alors ça, ce, ce kanji-là, franchement, celui-là, il est un petit peu peiné. Parce que, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire poursuivre, pour chasser quelqu'un. Pour chasser. Donc, moi, l'image mentale que je m'étais fait, c'était euh, le fait qu'on avait pour chasser une petite truie qui ne voulait pas qu'on qu la batte et qu'on la mange à la ferme, hein, et qu'elle qu nous avait fait faire beaucoup de chemin. Hein. Ah, c'est pas c'est pas o justement euh, le verbe o je te le mets là oikakeru c'est pas c'est un autre kanji mais c'est très bien que tu aies pensé à ça Lilo bravo non mais le, le mot avec le col, lequel je connais c'est euh, c'est ça cette expression tikoichi 
un à un, minutieusement, euh, voilà. Et, et comme c'est plutôt avec ça que je le connais, bah, j'ai du mal à faire le lien avec ce, ce sens primaire de poursuivre. Surtout, vous voyez, il n'y a pas un verbe, il n'y a pas un verbe facile à associer à ce, à ce kanji. Donc pour ça, il est, il est un peu compliqué. Hein et ce qui est, euh, ce qui est encore plus compliqué, <rire> c'est le suivant, parce que c'est pratiquement le même mais avec deux petites cornes en plus. Donc franchement, la distinction entre les deux, comme en plus ce n'est pas des kanji méga... Alors celui-là, un... j'ai l'impression qu'on le voit un peu plus souvent quand même, parce que j'ai pas d'hésitation sur... sur le verbe associé. Tchac Qu'est-ce que c'est moche ce que je dessine Mais en même temps, c'est poétique, un hein, kanji moche. Ça montre quelqu'un qui se donne du mal. Et qui fait un truc moche. Mais il me l'a reconnu, il avait beau être moche au niveau de l'ordre des traits, j'étais bon. Donc, vous euh, voyez, celui-là, il est vraiment très, très similaire. Et il a le sens de... Alors, le sens premier, c'est accomplir... Enfin, le sens qu'il met, c'est consommer, mais dans le sens d'aboutir. C'est-à-dire de... J'ai commencé quelque chose et je l'ai fait entièrement. Je l'ai consommé entièrement. Hein On poursuit ses rêves un à un, step by step, effectivement. Ça me rappelle les New Kids on the Block. Voilà, voilà. Euh, et donc celui-là, il y a un verbe, pour le coup, togeru, hein, qui veut dire euh, voilà, mener à bien, terminer une tâche. Euh, on a aussi euh, narito geru, par exemple, si je ne dis pas de bêtises. On va, en fait, ce, ce togeru, on peut l'utiliser en... En, en combinaison avec d'autres verbes, on va mettre le radical de la forme en masse avant ce verbe-là, et ça va nous permettre de montrer qu'une qu qu tâche a été euh, accomplie jusqu'au bout. On a aussi, ah oui, tsuini, oh oh. après tsuini, euh, on le voit quand même un peu plus en kana, je pense qu'en kanji, qui veut dire enfin, après, euh, après moult, moult effort. Togeru ou Tsuini. Ouais, Tsuini. Ouais, non, Tsuini. Qu'est-ce qu'ils nous disent Voilà, plutôt, ouais, habituellement. Euh, ouais, sur Jisho, hein, ce qui est vachement bien, vous voyez aussi parfois euh, des petites indications comme ça qui vous dites euh, Usually written using kana alone. Bon, dans ces cas-là, ça veut dire que ne euh, faut pas trop vous faire violence euh, si vous n'avez pas repéré ce kanji-là euh, dans cette lecture-là. Euh, voilà, donc on avait notre, petite, notre petit cochon euh, qu'on avait euh, pourchassé à travers la ferme euh, le long du chemin pour essayer de, euh, de, de l'attraper. Et qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on l'a attrapé Eh bien, on l'a consommé, on l'a bouffé <rire> entièrement, il n'en reste rien. Et le petit lien que j'ai fait avec ce kanji, pour le distinguer de l'autre, c'est de dire on l'a attrapé avec les cornes pour pouvoir le jeter dans la marmite et euh, qui s'est bouillante jusqu'à ce qu'il meure, <rire> la pauvre petite truie, et qu'on la bouffe. Et oui, les amis, on l'a bouffé. Donc voilà. Mais je vous avoue, je ne suis pas 100% satisfait de mes, de mes deux systèmes, de mes deux histoires, ces deux-là, parce que ça m'arrive. Ça m'arrive de les confondre. Ah Et Uhawok, on arrive au kanji que tu nous as sorti tout à l'heure. Donc on a le toit, le toit de la maison, et en dessous, notre petite truie, notre grosse truie. C'est vous qui voyez, vous, vous la représentez comme vous voulez. Hop. Ça dépend des trucs que vous connaissez. Et évidemment, celui-ci, ça veut dire la maison. Hein, y est. Ou parfois, on va le lire tout simplement Uchi. Hein, uchi, l'intérieur, chez soi. Il, est, euh, il a aussi la prononciation kun ya. Euh, Yanushi. Euh, Qu'est-ce qu'on a Yashiki aussi, non Ah non, Yashiki, c'est pas ça. Et Kashiya. Non. Ouais, Kashiya, par exemple. Une maison en location. Euh, voilà. Et c'est une prononciation on qui sont K ou K. <rire> Ah. 
Alors, Heya, ça va pas être celui-là, hein, Inoshi. Ça va être le Ya de la boutique. Hein, je te l'ai mis là. Euh, donc voilà, là on est sur la maison, N4, voire N5, hein, euh, Ye, à ne pas confondre avec Ye, qui veut dire non, bien sûr. Euh, et ça, ces prononciations on, on les trouve souvent, hein, par exemple dans euh, Kate, hein, Kate, euh, check, le, le foyer, hein, la maison, ou avec la combinaison de la maison et du jardin. Voilà, bon, forcément, hein. une truie sous le toit, c'est la maison. Bon, vous pouvez vous dire que la ferme, c'est la maison de la truie, euh, ou qu'il euh, y a peut-être aussi des gens, enfin, souvenez-vous du dessin animé Babe, euh, dans les années 90, euh, avec ce petit cochon. Euh, voilà, il y, y en a qui ont des cochons euh, à la maison, hein, comme animaux de compagnie, il paraît que c'est assez malin. Hein. Donc, euh, donc voilà, après bon, je pense que quand ça grandit ça prend quand même un petit peu de place. Je ne sais pas s'il y a des, des cochons nains, probablement. Donc, euh, donc voilà, ou alors s'il y a quelqu'un euh, dont la maison, euh, enfin quelqu'un que vous n'aimez pas trop, ou vous pensez que c'est une truie, euh, euh, vous essayez de penser à sa maison, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis là, la communauté sur Kohi Hein, les trois petits cochons, bien sûr. Évidemment. Évidemment, les trois petits cochons. Super histoire, ça. Ah ben oui, chaque petit cochon était dans sa maison, sous son toit. Il y en avait un qui avait un toit euh, et des murs euh, en foin. Il y en a un qui avait du bois, enfin des brindilles, et un autre qui avait des briques. Les trois petits cochons, les trois petites truies, tout ça. Ça marche très bien, ça. J'avoue, parfois mes histoires sont un peu vieilles parce que bah, Ie, euh, c'est pas le genre de kanji. Euh, J'ai trop de doutes quand je le vois, heureusement. Ce serait inquiétant. Euh... Mais voilà. Alors, cette maison, il n'y a pas que des truies dedans. Il y a aussi une femme. Et oui. Donc, avec la clé de la femme et la maison. Femme et la maison. Une femme dans la maison. Hmm. Ce kanji-là, il n'est pas ultra, ultra courant. Mais euh, on le trouve quand même. C'est clairement du N1, là, pour le coup, il n'y a pas de problème. C'est quoi, Totsugu C'est ça, déjà Ouais, Totsugu. Et ça veut dire... Euh, euh, se, se marier, enfin... Se marier dans le sens, je vais rejoindre une autre famille, je vais rejoindre une autre maison, si vous voulez. Vous savez, d'ailleurs, le, le japonais, enfin, le, au Japon, bon, le Japon est très mal classé sur tout ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, hein, je crois qu'ils sont, ils sont plus de 100, euh, ils sont genre 114e au dernier classement, donc c'est pas, hein, c'est pas le, le pays le plus, euh, voilà. Mais euh, il faut savoir qu'il y a eu, il y a... Il n'est pas rare dans certaines familles que euh, quand un homme euh, épouse une femme d'une famille très, euh, notamment d'une famille très au-dessus de, de, socialement de, de la sienne, qu'il prenne le nom de sa femme. Ça arrive aussi euh, quand parfois le, le gendre va reprendre les affaires du beau-père ou ce genre de situation. Euh, mais c'est pas rare du tout. Alors que franchement, en France, c'est pas. Enfin, traditionnellement, les, les hommes ne prenaient jamais le nom de, de leur femme. Et au Japon, ça arrive, ça arrive assez, assez fréquemment. Euh, donc voilà. On a aussi Yome, mais Yome. Euh, hein Yome, moi j'imagine plus celui-là. Mais euh, ouais, on a quand même aussi le mot, vous l'avez peut-être entendu, Hanayome, effectivement, Hanayome, hein, qui veut dire la mariée et eux, hein, le, le, jour, euh, le jour de, sa, de la cérémonie, Hanayome, la jolie bride, la mariée et eux. Euh, donc, euh, donc voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai surtout retenu le verbe totsugu, parce qu'il est quand même pas super... Euh... 
Ouais, hein. Il n'est pas super fréquent, mais ça arrive. Euh, donc, qui veut dire du coup euh, épousé. Euh, donc, euh, donc voilà. Bah, si vous pouvez vous dire que voilà, une femme qui rejoint une nouvelle maison, qui quitte la maison de ses parents pour euh, traditionnellement aller euh, donc, euh, fonder sa propre famille, euh, aller fonder sa propre maison, euh, eh bien c'est euh, un peu l'une des idées derrière le, le mariage, traditionnellement. Et donc, euh, et donc vous pouvez penser au fait que cette femme elle va se marier. Voilà. Ou le suivant. Alors, on a d'abord un petit chapeau haute forme, puis une bouche. Souvent, cette combinaison, je pense vraiment à la tête d'un bonhomme avec, avec un chapeau par-dessus. En dessous, j'ai une couronne. Hop. Et en dessous, ma truie. Et pas trop mal dessiné celui-là, ça tremble un peu, mais c'est pas dégueu. Alors lui, il a un sens abstrait, hein, donc c'est pas les plus faciles à c'est pas les plus faciles à mémoriser. Mais on va quand même essayer. Le sens qu'a mis Monsieur Rising dessus, c'est le mot clé overpowering. Overpowering, qui veut dire dominateur. Un puissamment dominateur, quelqu'un qui vraiment euh, roule des mécaniques et tout. Et euh, donc, là-dessus, alors ça peut se prononcer Erai, mais euh, comme souvent, ça c'est pas, pas le kanji le plus fréquent pour Erai. Hein. Du tout, du tout. Donc on va surtout le trouver avec la prononciation on. Pour Go, oh tiens, ça peut. Ah, oh, c'est un kanji qui symbolise aussi l'Australie, ça je savais pas du tout ça. Ça je ne savais pas du tout, excellent. Euh... Tioc, tioc, tioc. Pff, avec quel mot je l'ai trouvé celui-là Peut-être Kigo, quelque chose comme ça. Ou Go, qui Non, j'arrive pas à taper. Mmh. C'est marrant celui-là, avec le démon. Qu'est-ce qu'il veut dire ce Goroki déjà Ah mais non, mais c'est le Goroki de... <rire> de Street Fighter. Non, euh... Titi. Non, c'est pas le Kigo de symbole. Ouais. Non, je me souviens plus trop d'avec quel mot je l'avais vu celui-là. Un truc que vous pouvez faire. Ah, Gokana Goka, ah oui, ça c'est quelque chose d'extravagant, de, de euh, vraiment, euh, comment on dit déjà Enfin vraiment, imaginez euh, une maison euh, débordant de, de dorures partout, enfin imaginez la maison de Trump quoi. Hein Et oui, Uhawok, l'Australie, c'est excellent quand même. Hein Et, hein, parce que pour les pays, on a les kanji, hein. souvenez-vous, hein, pour la France, c'est le Bouddha. Il hein hein y, y a une façon euh, d'écrire Foranzo en, en kanji. Hein Et donc voilà, celui-là, visiblement, c'est pour l'Australie. Donc l'Australie, pardon. Et alors, pour le retenir, hein, notre petite histoire de... Euh, notre petite histoire de, de cochon euh, dominateur. Moi, alors je ne sais pas si vous connaissez ce, cette œuvre euh, que je vous recommande de George Orwell qui s'appelle La ferme des animaux qui est un, une satire de, de, du fascisme, nazisme, bref, de tous les régimes totalitaires, et où c'est les cochons qui, 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 au départ, se, se rébellent pour prendre le contrôle de la ferme, puis après, elles mettent en place un régime très autoritaire. Et ben, moi, j'ai pensé à ces cochons-là, euh, voilà, parce que... Euh, voilà, j'ai pensé aux cochons qui faisaient les fiers avec leur couronne, hein, la petite couronne qui est au milieu, hein, un coup, une... voilà, et leur chapeau haute forme sur la tête, euh, et le fait qu'ils dominaient, euh, qu'ils étaient, euh, qu'ils dominaient tous les autres animaux de la ferme. Donc ça, c'est l'histoire qui a marché pour moi. Euh, 
Mais bon, c'était vachement lié à cette référence culturelle-là. Ah bah voilà, ils nous l'ont trouvé là. Ah, oh, sinon il y a Ganon dans Zelda. Effectivement. Super, dans le genre gros, gros cochon qui roule des, 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 des mécaniques. Hein Parce qu'effectivement, en haut, hein, c'est comme euh, Takai. Hein, c'est Jack. Hein, Takai, Ko, hein, élevé. Donc, effectivement, ça commence pareil. Donc vous pouvez aussi vous imaginer que c'est vraiment... Hein, un grand, un grand cochon hein, qui domine tout le monde avec sa couronne. Finalement, on s'en sort. Je trouve plutôt, euh, plutôt pas si antipathique que ça, celui-là. On va continuer dans, euh, dans, la, dans la porcherie, les amis. Euh, cette fois-ci, avec euh, des petits dérivés de, de notre euh, kanji de la truie. Là. Donc, premier qu'on va voir, c'est une version un petit peu plus petite là. Hop et un peu ratatiné. Choc. Bon, c'est très moche ce que je vous ai fait, mais vous le verrez un peu mieux. Donc ça, euh, Heisig lui met le sens de porcelet, de petit cochon. Et en particulier, quand on lui rajoute le soleil, oups, le soleil, le jour au-dessus, c'est une tirelire. Vous savez, la tirelire, traditionnellement, ça se représente comme un petit cochon. Donc on a notre tirelire là. Ok. Le premier kanji qu'on va avoir avec la tirelire là, c'est encore un kanji qui désigne des parties du corps, donc la lune. Et à droite, j'ai ma tirelire. Partie du corps, tirelire. Bon. Le lien n'est pas complètement évident. Et oui, Lilo, tu as bien trouvé la tirelire. Hein pas de souci. Donc, cette fois-ci, on parle des intestins, des entrailles. Harawata. Harawata, j'ai toujours été fasciné par ce mot, parce que wata, c'est plutôt le, le coton. Et hara, c'est le, le bide, donc le coton qu'on a dans le bide, un petit peu étrange. Mais ça veut bien dire ça, hein, les viscères, les intestins, hein, le gros intestin, tout ça. On va surtout le trouver avec la prononciation cho. Hein. Je pense qu'on doit avoir des composés comme choen pour dire euh, voilà, hein, une irritation, une inflammation des abdominales, des intestins, tout ça. Euh, mais Harawata, il existe quand même. Hein. Ouais, Wata, c'est plus... C'est plus rare. Wata tout seul. Euh, donc voilà. Et ben... Comment vous croyez qu'on les fabrique les... Comment vous croyez qu'on les fabrique les tirelires, les amis Et ben, en vidant les intestins des cochons. Comme ça, ça laisse un trou. Et comme ça, on peut mettre des sous dedans. C'est QFD voilà comment j'avais retenu <rire> voilà la partie du corps qu'on a enlevé au cochon pour pouvoir en faire une tirelire c'est les intestins c'est ce qu'il y a dans son bide parce que son bide est creux voilà c'est un peu gore <rire> mais, euh, mais ça a marché pour moi euh. alors tu sais on retrouve les aliments en trop comme notre argent en trop et la lune comme les fesses <rire> Effectivement. Mais franchement, la lune, dès que vous voyez dans un kanji, c'est vraiment... C'est quasiment toujours hein, des, des parties du corps, de l'anatomie, des choses comme ça. Hein euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. Si vous avez bien retenu la tirelire, moi je vous donne cette petite histoire-là. Je pense que ça peut marcher. Le suivant, c'est un kanji très courant. Probablement du N3, je dirais. Cette fois-ci, on a le sol, la terre... Hein, utilisé en clé à gauche donc avec un petit trait de billet en dessous et à droite on a notre tirelire ok 
Okay. Celui-là, on le voit pas mal. Il est très, très, très utile. Pourquoi Parce que... Et puis, il est assez concret. Hein C'est un endroit, un lieu. C'est le bas de Basho. Basho. Qu'est-ce qu'ils nous l'ont mis là Oh, nous ne même pas mis. Les coquins. Basho. Hein un endroit, un lieu. Sa prononciation on, jo, elle est aussi très courante. Prononciation cho, c'est moins, moins souvent. D'ailleurs, ouais, tous les exemples sont avec jo. Donc, comme d'hab, n'apprenez ben, pas par cœur les prononciations avec les kanji. Ça ne va pas beaucoup vous aider. Plutôt vous embrouiller. En revanche, hein, basho, un endroit. Euh, bai, le cas, la situation. Hein, son embaraille, dans ce cas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir ouais, Par exemple, Shijo, hein, c'est le marché. Le marché. Euh, ah oui, j'avais pensé à Shijo, moi, qui est le marché financier. Ah oui, il est assez terrible ce, ce mot, parce que, en fonction du contexte, hein, vous allez le prononcer Shijo quand c'est le marché financier, le marché dans tout ce qu'il a d'abstrait. Et Ichiba, c'est vraiment le marché physique, le lieu où euh, vous allez acheter votre, euh, votre barquette de frites, quoi. Hein. Ou, euh, ou de shirataki, comme tout à l'heure, vos, vos nouilles au, au konjac. Euh, et bien là, le... je m'étais fait une histoire. Alors celui-là, ouais, c'était... Bon, vous voyez, hein. Ah non, même pas N3, N4. Donc vraiment, vraiment très courant. Vous allez voir souvent celui-là. Euh, celui-là, je crois que je m'étais fait une histoire où j'avais enterré, je m'étais dit que euh, pour protéger mes économies, j'allais enterrer ma, ma tirelire quelque part, dans la terre, dans le sol, mais que je ne me souvenais plus du lieu. J'avais oublié où je l'avais fait. Et du coup, j'avais perdu tous mes sous. Voilà, c'est un peu, un peu dommage. Je vous recommande pas d'oublier où vous mettez vos sous, les amis. Mais, euh... Mais ça n'est qu'une histoire, donc c'est pas vrai. Alors, le suivant, toujours avec notre tirelire. C'est aussi un kanji super, super courant. Cette fois-ci, on a la clé de l'eau, hein, le sanzui. Et puis... On a notre tirelire. Ah, il me l'a reconnu comme celui-là, c'est drôle. Alors, quand même, il me l'a pas mis. Bon, oh, je ne l'ai pas si mal dessiné que ça, les amis. Bon, quoi qu'il en soit, euh, je vous ai montré sa prononciation. Au yu, au yu, c'est de l'eau chaude. Attention, hein, ça, ça veut dire de l'eau, mais toujours de l'eau chaude. D'accord euh, Prononciation kun yu et prononciation on to. Euh, ah oui, to ji, c'est euh, ce qu'on fait, euh, c'est des, des sources chaudes, donc dans les, dans les onsen, tout ça. Mais sinon, voilà, on va parler de o yu. Hein, o yu, ça, ça peut être de l'eau pour de l'eau chaude pour boire ou de l'eau chaude pour se baigner. Euh, yuge, la vapeur. Chanoyu, littéralement, l'eau chaude du thé, <rire> c'est la cérémonie du thé. Comme le sado. Ah oui, et puis en prononciation to, sento, hein, le bain public, euh, dont les japonais sont encore euh, assez friands, euh, même s'il y, euh, y en a quand même de moins en moins. Euh, le fameux bain public, c'est-à-dire hein, l'eau le, chaude pour laquelle on doit donner une pièce de monnaie. Celui-là, en termes d'histoire, qu'est-ce que je m'étais fait Alors, j'ai de l'eau, j'ai du... Euh, j'ai du... j'ai ma tirelire. Ma tirelire et mon eau. Voilà, je me souviens plus du tout. <rire> de quelle histoire je m'étais mis pour celui-là alors, ah, quelqu'un a imaginé une petite théière pour votre thé. Vous savez que genre les théières éléphants, 
ok Mais pas en forme d'éléphant, qui soit en forme de tirelire petit cochon. Vous mettez de l'eau dedans, de l'eau chaude forcément. Hein. Il y a quand même l'eau, hein, ça vous met sur la voie. Eh, ça peut marcher ça. Ça me donne envie d'en acheter une. Alors, l'autre, alors mon... <rire> on m'a coupé l'eau chaude parce que j'ai oublié de payer la que j'ai oublié de payer ma facture. Donc j'ai dû casser ma tirelire et aller au centro. Bah ben voilà. Pas mal celui-là. Oh, et là, on va en voir un, un fantastique. Un fantastique qui va nous déverrouiller beaucoup, beaucoup de candy. Vous savez, c'est... On est un peu comme dans un jeu à la Castlevania ou Metroid avec, euh, avec cette étude des kanji avec Icig. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on apprend un nouveau composant, on gagne des super pouvoirs. On va pouvoir, en combinant avec tous les composants qu'on connaît déjà, découvrir des nouveaux kanji. Qui parfois, quand on a un peu de chance, sont des kanji très communs. Celui qu'on va voir là, bon, ce n'est pas le plus commun de la Terre, mais il est quand même... On le voit, on connaît. Donc on a deux petites cornes là, ok Ensuite, le chiffre 3, 1, 2, 3, et puis un trait vertical. Il n'est pas magnifique, mais ça passe. Et ça, c'est le mouton. Il se dit le mouton. Oups. Coucou Yannimakai. Il se dit. Sa prononciation on c'est yo. Bon, souvent on va surtout le trouver euh, voilà, comme ça euh, prononcé. Il se dit. Donc euh, ben moi je trouve que ça pourrait vaguement ressembler à un pictogramme de, de mouton avec des petites cornes euh, bien dodues là avec de la laine partout. Je sais pas. Il y a. Alors, faut pas confondre avec la chèvre. Hein. La chèvre, c'est Yagi. Tchac. Littéralement, hein, ça s'écrit, vous voyez, la chèvre, Yagi, ça s'écrit avec Hitsugi, le mouton, et la montagne. Donc, le mouton de la montagne. Ok. Euh... Tchac, toc, toc. Quelle petite histoire on peut avoir Imaginez un roi qui est allé... Ah oui, parce que c'est vrai que ça ressemble aussi au kanji pour le roi, hein, sauf que ça dépasse en dessous. On pourrait imaginer un roi euh, qui, qui, effectivement, s'est déguisé, comme, dans ce, comme, comme ils le disent là, s'est déguisé en, en berger, avec une canne et, euh, et des cornes de mouton. Hein je sais pas, je pense à un centon de Provence dans ma tête, là. Alors, Wawok, tu apprends les significations. Yanimakai, tu fais plus du... À force de lire en japonais, tu vas bien finir par te les rappeler. Bon, moi, je n'oblige personne. Hein. <rire> Mais en tout cas, c'est sûr que plus tu vas lire, plus tu vas t'exposer, forcément, mieux ils vont rester. Mais j'aime bien quand même cette... Euh, j'aime beaucoup cette méthode où on se trouve des moyens mnémotechniques parce que ça nous donne un peu une sorte de dernier recours, en fait. Quand vraiment on va tomber, et puis ça, je trouve que ça fonctionne très bien avec les, avec, euh, avec les, les méthodes de répétition espacées qu'on a avec Anki hein, ou, ou d'autres applications. Je trouve que ça, ça nous donne quand même une base assez sympa. Et c'est sûr que. Euh, ouais, j'avais joué à. Alors, Final Fantasy XI, j'ai jamais joué. Désolé. J'ai jamais joué. Euh, au jeu en ligne, globalement, multijoueur, parce que sinon c'est un peu... Je sais que j'aurais aucune résistance et que je passerai ma vie à faire ça. Mais euh, j'ai beaucoup joué à des Final Fantasy, mais pas en ligne. Alors, notre petit mouton, il va nous servir à faire un très beau kanji. Beau kanji, attention, j'ai dit, hein. Hop Là, c'est la version sans la queue, hein, vous voyez en dessous. Hein. Bah oui, j'ai pas besoin de la queue parce que en dessous, 
j'ai déjà autre chose. J'ai le kanji pour grand. Oh, il est très moche celui que j'ai fait. Ouais, j'ai beaucoup trop écarté les cornes là-haut. Hein les cornes du mouton. Je un peu. Oh. Euh, voilà. Celui-là, il est très connu ce kanji. Hein C'est la beauté. Otsukoshi. Otsukoshi. Ou bi. Bi. Également, sa lecture mi. Euh, Qu'on trouve. Euh, qu'on trouve assez souvent, peut-être pas tout à fait euh, aussi souvent que Bi, comme dans par exemple Bidin, hein, une belle personne, une, un canon de beauté. Voilà, voilà. La beauté. Un grand... Euh, pardon. Un grand mouton, c'est beau. Trouvez pas <rire> Pour le berger, le canon de la beauté, c'est absolument un grand mouton. Voilà, cacophonie, il s'est dit, bon, je ne sais pas quelle est votre conception de la beauté, mais si c'est euh, si un grand mouton, ben, tant mieux pour vous. <rire> il y en a qui pensaient que c'est les galois, c'est l'idée de l'idée de la beauté pour les galois, c'est d'avoir un beau mouton. Écoute, hein, quand tu as un mouton, tu es content, hein, parce que un, ça te fait de la laine, et puis... Euh, et puis, si t'as faim, tu peux toujours le bouffer, hein, comme euh, nos histoires de truie. C'est pas, pas super vegan aujourd'hui, hein, je suis désolé, mais mes histoires. Hein. <rire> Et oui, Oishi Uawoka, qui est une lecture irrégulière. Hein. Oishi, hein, littéralement, euh, donc qui veut dire délicieux, le, le goût a dit est beau. Un joli goût. Et voilà. Et c'est sur ce dernier beau qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui.